işte der. İnsanoğlunun geçmiş hayatı bu. Ve başlar bize maval okumaya. Ninniler uydurup uyutur bizi. Dedelerimizin derin boşluklar içinde, uzun, zifiri karanlık hayatından gösterir bize evvel zamanı. Tek doğru, en güzel örnek der. Bakarsın, gelecek günlerin farkı yok geçen geceden. Senin tarih dediğin işte budur. Alnında altı bin yıllık buruşuklar ve bir o kadar da kuşku. Başı geçmişe bir düşe değer. Sürünür ayağı bomboş bir geleceğe. Bir deri bir kemik ayakta zorla durur. Ben hiç tiksinmem ondan. Karşıma alırım onu arada bir. Anlat bakalım derim şu eskilerden. Bir parça filozofa benzer o. Bir parça sırtlana benzer. Berbat suratıyla da bir kortla. Yoklar mezarına unutulmuş gecelerin. Başlar paslı, boğuk bir sesle bir bir bana anlatmaya. Sırasıyla ne olmuş ne bitmişse. Hep yıkım üstüne yıkım, acı üstüne acı. Ne vakit geçse anlı şanlı bir ordu. Çöküverir ağır gölgesi bir bulutun. Kanlar yağar dört bir yana. En başta kanlı bir bayrak, kanlı bir taç gelir arkasından. Sonra araçlar sökün eder kan içinde. Balta, topuz, yay, kılıç, mızrak, mancınık, top, tüfek, sapan, arada kanlı komutanlar ve savaş birlikleri, en son alay alay esirler geçer, yenen bir kişiye yenilen on kişi, çiğneyen haklı, çiğnenen hapı yuttu, yıkımlara, acılara alkış tut, yüksekten bakanlar önünde eğil, insafla birdir aşağılık ve namussuzluk, doğruluk lafta, yürekte değil, İyilik ayaklarda, kötülük kucaklarda. Bir gerçek var, tek bir gerçek. Eli kolu bağlayan zincir. Bir tek şey var sözü geçen yumruk. Hak güçlünün kötünün yanı. Uzun lafın kısası ezmeyen ezilir. Nerede bir şeref var ireti? Nerede bir mutluluk var yama? Bir şeyin ne başına inan ne sonuna. Din şehit ister gökyüzü kurban. Her yanda durmadan kan akacak, durmadan her yanda kan, kan, kan. İşte böyle inler, sayıklar o. Anlatır insanoğlunun bu belalı ömrü, ne yolda nasıl sürdüğünü. Bakarım iskeletin kanlar köpürür dişlek ağzında. Duyarım sesinin titreyen kuytusunda yankısını korkunç bir iniltinin. Ben de başlarım birdenbire titremeye. Toprak da tiksintiyle titremiş gibi gelir bana. Savaşın gürültüsü, patırtısı. İndir artık, indir bu acıklı sahnenin perdesini. Dinsin sonu gelmeyen bu karışıklık. Sen de gelenekçi iskelet. Yazdığın kara yazılara bir son ver. Aydınlığa susadık biz, aydınlığa susadık. Uzun karanlıklar içinde uyumak isteyen mi var? Bizden iyi geceler onlara, bizden onlara iyi uykular. Kimsin ey gölge kendinden geçmiş, koşuyorsun karanlıklara doğru, kanla oynamış gibisin, kırmış geçirmişsin insanoğlunu. Sen buna kahramanlık mı dedin? Onun kökü kan ve hayvanlık be. Şehirler çiğne, ordular dağıt, kez kopar, kır sürükle, ez vur, yak ve yık. Yalvarmalara, yakarmalara boş ver. Gözyaşlarına, iniltilere aldırma. Ölümle, acıyla doldur geçtiğin yeri. Ne ekin ko, ne ot ko, ne yosun. Sönsün evler, sürünsün insanlar orada burada. Kalmasın alt üst olmayan hiçbir yer. Mezar taşına dönsün her ocak. Damlar çöksün yetimlerin başına. Bu ne alçaklık böyle, bu ne namussuzluk. Hey bana bak, baş bu musun ne? Yerin dibine bat, çakanla göster işinle. Her başarı bir yıkım, bir mezarlık. İşte bir yavrucak yatıyor şurada. Ey Cihangir, onu gör de utan. Devril, bağımsızlığın eskimiş tahtı devril. Nice acılar verdin bütün insanlara. İnim inim inlettin bütün insanları. Parçalan, kararmış taç, tuzla buz ol. Hep senin yüzünden yoksulluğu insanların. Gözyaşından incilerin nerede hani? Nasıl da yolsun tutmuşlar bir görsen. Eski çağlar nasıl kanmış size? Ey kan içen kargalar, 
bütün karanlıklar sizinle dolu. Yeter artık fikri susturduğunuz. Yerini hiçbir şey tutamaz bu dünyada. Zincirsiz, kelepçesiz yaşamanın. Hadi gidin, tarih korusun sizi. Haydutlara en iyi sığınaktır gece. Gidin, yok olun siz de o mezarlıklarda. İşte müjdelerin en güzeli. İşte en gerçek özgürlük. Düşümüzdeki gelecek çağlarda. Ne savaş, ne savaşan, ne salgın. Ne saltanat, ne yoksulluk, ne ezen, ne ezilen, ne yakınma, ne de zulmün kahrı, ne tapılan, ne tapan, ben benim, sen de sen. Ey soyulan iskelet, kimse bilmeyecek o zaman, kimse bilmeyecek senin sayıp döktüklerini. Savaş ne, karışıklık ne, zafer ne, anlaşma ne, belki duyulmadık bir öykü, belki korkunç bir masal, çok sürmez köhne kitap. Fikri gömen sayfaların bugün olmazsa yarın yırtılacak. Ama kim yapacak dersin bu işi? Bu öyle büyük, öyle kocaman bir devrim ki hangi güç kalkar ben yaparım der. Yerlerin ve göklerin sahibi mi? Tamam, işte oldu şimdi. Yeri göğü elinde tutan o kibirli, o somurtkan ve dokunulmaz. Bütün bu kavgalar onun yüzünden değil mi? Gökyüzü sen söyle. Yüzyıllarca sel gibi akan su. Şimdi esrik bir ağzın türküsü, kuru sessiz zindandaki bir adamın, iç açan bir söz ya da yakan bir söz şimdi. Bir geniş oh, bir derin eyvah, bir yakarış, bir övgü. Şimdi tüy gibi bir rüzgar, şimdi ağzın bir kasırga, dokunaklı bir yakınma şimdi. Sabredemeyen bir başa kalkma, bir titreme, bir çan sesi, bir savaş davulunun gümbürtüsü. İçin için ağlaması çaresizliği, karın iyilik bilir kişnemesi, bir söylev, apaçık gürül gürül, şimdi utanç ve hasta bir yalvarış, bir rahatlık, bir iç sıkıntısı, şimdi korkunç bir haykırma, bütün bu karman çorman gürültü patırtıyla inleyen boş kubbe, sen söyle, sen ki her sesi yankılayansın, söyle, bu bir sürü boş çabalama içinde daha yukarılardaki şu tanrı katına hangi sesin yankısı varabilmiş ki? Hangi dua kabul olmuş bugüne dek? Dinlerim seni göklerin tanrısı, din ulularından dinlerim seni. Ne benzerim var ne noksanın, canlı ve ölümsüz, her şeye gücü yeten ve yüce. Odur veren yiyeceği içeceği, düşleri gerçek yapan o, bilen, haber alan, kahreden ve öç alan. Açık kapalı her şeyi duyan ve anlayan, el uzatan yoksullara ve çaresizlere, her zaman her yerde bulunan ve her yeri gören, seni böyle övüp duruyorlar işte. Oysa senin en üstün özelliğin ne? Ortaksız oluşun değil mi? Kaç ortağın var şu bataklıkta bir bak, topu ölümsüz ve her şeye gücü yeten ve kahreden ve topu ortaksız ve tek ve topunun buyruğu, yasağı ve saltanatı var. Ve topunun yukarılarda bir gökyüzü, bütün oradan gelir yüreğe doğan. Topunun güneşi, ayın yıldızı var ve topunun görünmez bir tanrısı. Topunun adanan bir cenneti var ve topunun bir varlığı, bir yokluğu. Ve topunun saygı değer bir peygamberi ve topunun cennetinde körpecik güzel kızlar yaşar. Ve topunun cehenneminde birer lokmadır insancıklar. Tanrılar ne derse onu yapacak halk. Sabırla ve kahırla olacak iki büklüm ama tanrılar ne derse onu yapacak. İnanasım gelmiyor bunların hiçbirine, ne bileyim diyor kime sorsam. Hepsi bir kuruntu mu bunların yoksa? Belki aldanmak yaşamanın bir gereği, belki de hepsi doğrudur kim bilir. Belki ben hiçbir şeyin farkında değilim, karıştırmaktayım yoklavarı. Kusurum ne, kuşkuda olmak mı? Kuşku koşmaktır aydınlıklara doğru. İnsan aklıdır eninde sonunda gerçeği bulacak olan. Belki de yok olacağız bir gün topumuz birden. Kim bilir öbür dünya belki de vardır. Madem bu beden o ölümsüzün işi ne diye kıvranır durur bin türlü dert içinde. Hadi diyelim aslımız toprak bizim. Sen gel onu kederden bir çamur yap. Her yeri kanla gözyaşıyla dolu. İnsaf be. Bu kadarı da olur mu? Sen gel hem yoktan var et, sonra da ettiğini boz, kötüle. Hiçbir yaradandan ummam bunu. Yaradan yok eder ama perişan etmez. En zorlu düşmanın işte Tanrı. Boğmak istiyor seni ulu katında. Çok iyi tanırsın sen o yılanı, 
Onun kızgın zehrinden bir vakitler bize bir tadımlık vermişti hani. Kuşku, en zalim, en güçlü düşman. Bunu ya bildin ya koydun kafamıza ya da bilemedin işin nereye varacağını. Şeytanlık, düzen, sapıklık denen şey var ya, bugün yerinden, yurdundan edecek seni o. Tapınağında ışıkları söndürüyor, elleriyle parçalıyor heykelini. Sense iler tutar yerin kalmamış, göçüp gidiyorsun olanca gücünde. Burçlarında yıkılmalar falan hani, nerede hani gümbürtüsü yıldırımlarının? O kızgın soluğun hani nerede? Ne cehennemlerinde bir kaynama var, ne büyük acını gören bir göz, ne de kulaklarda dokunaklı bir çınlama. Oysa bir ufak parçası kopsa insanın, bir sızlanma olur, duyulur bir ağlaşma. Sen yeryüzü ve gökyüzünle göç gir de, bir inilti bile duyulmasın ortalıkta. Tam tersi, kahkahadan geçilmiyor. Zaten yalana ağlasa ağlasa, bir iki yüzlüler ağlar, bir de ahmaklar.